Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kalarakal's Gold Park, Payanur. Payanur Rural Bank. Vishwasideyude. Sevanathinde. Yerubadu varshangal. Zia Gold and Diamonds, the purest bond. Opposite SBI Main Road, Trichadipur. Didi Electrical and Hardwares Railway Station Road Palayangadi Ora Home Center Ora Oru Vidu Punarjani Yoga Counseling and Meditation Study Center Palayangadi ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കൊച്ചി മംഗളൂരു പ്രകൃതിവാതക പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം കാണാം പ്രധാന വാർത്തകൾ കേരളത്തെ അക്രമങ്ങളുടെ നാടായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയുമാണെന്ന് സി പി എം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അംഗം പി 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 മുസ്തഫ കോൺഗ്രസിന്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പെരുവാമ്പയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗം ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കൊച്ചി മംഗളൂരു പ്രകൃതിവാതക പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു കൊച്ചി മുതൽ മംഗളൂരു വരെ നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററിലാണ് പ്രകൃതിവാതക വിതരണം സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതിയിൽ ചീമേനി വ്യാവസായിക പാർക്കിൽ വാൽപ്പ് സ്ഥാപിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമുയരുന്നു പാതയോരങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു ഇലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടിപി റോഡിൽ പീരക്കാതറം ചുമടുതാങ്ങി ഭാഗങ്ങളിലാണ് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നത് താവപ്രദേശത്ത് കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലും രാത്രിയുടെ മറവിൽ മാലിന്യം തള്ളിയ നിലയിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ വികസനത്തിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന മൂന്ന് തീരദേശ റോഡുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിനായി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പെരുവാമ്പ പുഴയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കടപുഴകി വീണ വലിയ മരം ഇതുവരെയും അധികൃതർ നീക്കം ചെയ്തില്ല മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ തൃക്കരിപ്പൂർ കാരോളത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഓൺലൈനിൽ നിർവഹിക്കും നാല് പതിറ്റാണ്ടുകാലമായി പൂരക്കളി മറത്തുകളി രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ഇളമ്പച്ചി സ്വദേശി കാനക്കിൽ കമലാക്ഷൻ പണിക്കർക്ക് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് വാർത്തകൾ വിശദമായി കേരളത്തെ അക്രമങ്ങളുടെ നാടായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയുമാണെന്ന് സി പി ഐ എം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അംഗം വി പി പി മുസ്തഫ കോൺഗ്രസിന്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പെരുവാമ്പയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം സി പി ഐ എം കുറ്റൂർ ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസിന്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു പെരുവാമ്പയിൽ നടന്ന പരിപാടി സി പി ഐ എം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം വി പി പി മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികസന നയങ്ങളുമായി മുന്നോട്ടു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് സാധിച്ചു അതിന് ഉദാഹരണമാണ് എരമംകുറ്റൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പതിനേഴ് വാർഡുകളിലും എൽ ഡി എഫ് വിജയിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലായിടത്തും ഇടതുപക്ഷം ജയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ വലതുപക്ഷം ജയിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വാടാണല്ലോ ഇത് ആ വാട് ഉൾപ്പെടെ ഇത്തവണ പതിനേഴിൽ പതിനേഴും നേടി എലമം കുറ്റൂർ ഇങ്ങനെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ചെങ്കോട്ടയായിട്ട് തീർന്നത് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു അപവാദത്തെ പോലും ഇല്ലാതാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ മുന്നേറാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്നത് ബഹുജനങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇടതുപക്ഷത്തോട് അടുത്തു വരുന്നത് ആളുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷത്തിൽ വിശ്വാസം അർപ്പിക്കുന്നത് ഈ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇടതുപക്ഷ കോൺഗ്രസിന്റെ അക്രമങ്ങളെ ചെറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള പ്രതിരോധ നടപടികൾ മാത്രമാണ് ഇടതുപക്ഷം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങളിൽ കൂട്ടുപിടിച്ചവരാണ് കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണകൂടം കേരളത്തെ അക്രമങ്ങളുടെ നാടായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും വി പി പി മുസ്തഫ കൂട്ടിച്ചേർത്തു അപ്പോഴാണ് സി പി ഐ എം തീരുമാനിച്ചത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വികസനം ഉണ്ടാവണം പുരോഗതി ഉണ്ടാവണം വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ഈ കെണിയിൽ നമ്മൾ വീഴരുത് ഇത് ബോധപൂർവം 
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കോൺഗ്രസ് ആയാലും മുസ്ലിം ലീഗ് ആയാലും ബി ജെ പി ആയാലും എല്ലാം വലതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം ബോധപൂർവം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് കേരളത്തിലെ സംഘർഷം കെ ബി ബാലകൃഷ്ണൻ ചടങ്ങിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എം കെ കുഞ്ഞപ്പൻ എം പി ദാമോദരൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കെ തമ്പാൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു നുസ്ബീറോ പിലാത്ര ഉളിയത്തുകടവിലെ ചരിത്ര സ്മാരക പാർക്കിൽ ബോട്ട് ജെട്ടി ബോട്ടുകളെ കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത് വർഷം പിന്നിട്ടു ഉല്ലാസ ബോട്ടോ യാത്രാ ബോട്ടോ ഈ ജെട്ടിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ജനങ്ങളും പ്രതീക്ഷ കൈവിട്ടു ഉദ്ഘാടന വേളയിലെ ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യ സമര ഭാഗമായി നടന്ന ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിന്റെ ഓർമ്മകൾ പുതുതലമുറയ്ക്ക് കൈമാറുന്നതിനാണ് ഉളിയത്തുകടവിൽ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹ സമര ചരിത്ര പാർക്ക് നിർമ്മിച്ചത് ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പുഴയോരത്ത് ബോട്ട് ചെട്ടിയും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു ഉല്ലാസ ബോട്ടുകൾ പുഴയിൽ ഇറക്കുമെന്നും ഇത് ചരിത്ര സ്മാരകത്തിലേക്ക് ആളുകളെ ആകർഷിക്കുമെന്നും പദ്ധതി ഉദ്ഘാടന വേളയിൽ ടൂറിസം വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് മാത്രവുമല്ല യാത്രാ ബോട്ടുകൾ സർവീസിനും ശ്രമം നടത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പെഡൽ ബോട്ടുകൾ പോലും ഈ ജെട്ടിയിൽ ഇതുവരെയായും എത്തിയിട്ടില്ല ഒളവറ റെയിൽവേ പാലത്തിനടിയിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാത്തതിനാൽ ഉല്ലാസ ബോട്ട് സർവീസ് നടത്താനാകില്ലെന്നായിരുന്നു ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ പിന്നീടുള്ള വിശദീകരണം കൌവായി കായലിലെ ടൂറിസം വികസന ഭാഗമായി കൌവായി കാലിക്കടപ്പുറത്ത് ടൂറിസം വകുപ്പ് വൻ പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നുണ്ട് ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉളിയത്തുകടവ് പാർക്കും കുണിയൻ പുഴയും ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് പാതയോരങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ പീരക്കാർതടം ചുമടുതാണി ചുമടുതാങ്ങി ഭാഗങ്ങളിലാണ് വ്യാപകമായി മാലിന്യം തള്ളിയിരിക്കുന്നത് പിലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടി പി റോഡിൽ പീരക്കാംതടം ചുമടുതാങ്ങി ഭാഗങ്ങളിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിലാക്കിയാണ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് കൂൾബാറുകളിൽ നിന്നും ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് തള്ളിയവയിൽ മിക്കതും പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികളും മദ്യക്കുപ്പികളും ധാരാളമായി തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഉള്ളതിനാൽ തെരുവുനായ ശല്യവും ഈ പ്രദേശത്തുണ്ട് ഇത് കാൽനടയാത്രക്കാർക്കും വാഹനയാത്രക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്കും ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ട് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ചെറുതാഴം പഞ്ചായത്തിൽ മാലിന്യങ്ങൾ നിക്ഷേപിക്കരുത് എന്ന ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നതിന് യാതൊരു കുറവുമില്ല മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നവരെ പിടികൂടാൻ പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് പട്രോളിംഗ് കർശനമാക്കണമെന്നും ജനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടുത്തെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നാണ് പൊതുജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ വികസനത്തിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന മൂന്ന് തീരദേശ റോഡുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിനായി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയ മൂന്ന് റോഡുകളുടെയും പ്രവൃത്തി എത്രയും പെട്ടെന്ന് പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ വികസനത്തിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന മൂന്ന് തീരദേശ റോഡുകളാണ് പുഞ്ചക്കാട് മല്ലക്കോട് താലോത്തുവയിലേക്കുള്ള ഒന്നര കിലോമീറ്റർ റോഡ് പരവന്തട്ട കാപ്പാട് നട്ടിക്കടവിലേക്കുള്ള ഒന്നേകാൽ കിലോമീറ്റർ റോഡ് മീൻകുഴി തോട്ടങ്കടവ് പാലം ഒരു കിലോമീറ്റർ റോഡ് എന്നിവ മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കയറി ജനങ്ങൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന പ്രദേശത്തുകൂടിയാണ് ഈ റോഡുകൾ കടന്നുപോകുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കും റോഡ് വരുന്നത് വലിയ ഉപകാരവും പ്രതീക്ഷയുമാണ് പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ വികസനത്തിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന റോഡുകളായതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ മൂന്ന് റോഡുകളുടെയും പ്രവൃത്തി നടപ്പാക്കാനുള്ള ഇടപെടലുകൾ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് റോഡുകൾ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് പുഞ്ചക്കാട് അതുപോലെ തന്നെ പരവന്തട്ട കാപ്പാട് റോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടാം വാർഡിലെ മീൻകുഴി കാനായി സൗത്ത് സൗത്ത് പാലം റോഡ് ഈ മൂന്ന് റോഡുകളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ളത് തീർച്ചയായും ഈ മൂന്ന് റോഡുകളും വയനാട് നഗരസഭയുടെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന റോഡുകളാണ് എന്നുള്ളത് കൂടി അറിയിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അതിന്റെ ഇടപെടലുകൾ നഗരസഭയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകും അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർമാരായ വിനയൻ ഷിബു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത
ഇത്തരത്തിൽ കോവിഡ് മൂലമുണ്ടായ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനാണ് സി ദിനേശൻ നൌഷാദ് എന്നിവർ പെരുമ്പാപ്പള്ളിക്ക് സമീപത്ത് വഴിയോര കച്ചവടം ആരംഭിച്ചത് കച്ചവടത്തിനായി എത്തിച്ച പൈനാപ്പിൾ തണ്ണിമത്തൻ മൂന്നുതരം ആപ്പിൾ ഡ്രാഗൺ ഫ്രൂട്ടോ തുടങ്ങിയ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെ മോഷണം പോയത് തുടർന്ന് പയ്യന്നൂർ പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എസ് ഐ കെ വി ബാബുമോന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു തൊട്ടടുത്ത വീടുകളിലെ സി സി ടി വി ക്യാമറകളും പരിശോധിച്ചിരുന്നു തിങ്കളാഴ്ചത്തേക്കുള്ള കച്ചവടത്തിനായി കൊണ്ടുവന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ധാരാളം പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തൃക്കരിപ്പൂർ കാരോളത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഓൺലൈനിൽ നിർവഹിക്കുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് അധികൃതർ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ കോളേജിന് സ്വന്തമായി ഭൂമിയുണ്ടെങ്കിലും നിയമതടസ്സം മൂലം കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാനായിരുന്നില്ല ഇതേ തുടർന്ന് കാരോളത്തെ വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് കോളേജ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത് പുതിയ മാനേജ്മെന്റ് കോളേജ് ഏറ്റെടുത്തതോടെയാണ് പിലിക്കോട് പഞ്ചായത്തിലെ പുത്തിലോട്ടേക്ക് കോളേജ് ക്യാമ്പസ് മാറ്റുന്നത് നാനൂറ് മീറ്റർ ട്രാക്കോട് കൂടിയ കളിസ്ഥലവും ഇൻഡോർ സ്റ്റേഡിയം അത്ലറ്റിക് ട്രാക്ക് ജമ്പിംഗ് പിറ്റുകൾ എന്നിവയും അനുബന്ധമായി ഒരുക്കുന്നുണ്ട് ജലദൌർലഭ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിന് മഴവെള്ള സംഭരണിയും നിർമ്മിക്കും അടുത്ത അധ്യയന വർഷം മുതൽ പഠനം പുതിയ ക്യാമ്പസിലേക്ക് മാറുമെന്ന് മാനേജ്മെന്റ് മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ചടങ്ങിൽ എം രാജഗോപാലൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും സിൻഡിക്കേറ്റ് അംഗം വി പി പി മുസ്തഫ മുഖ്യാതിഥിയാകും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി പി പ്രസന്നകുമാരി ലോഗോ പ്രകാശനം ചെയ്യും മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ വി പി അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അക്കാദമിക് ഡയറക്ടർ കെ ടി അഷറഫ് എം സുലൈമാൻ ഫഹദ് അഹമ്മദ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കൊച്ചി മംഗളൂരു പ്രകൃതിവാതക പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു കൊച്ചി മുതൽ മംഗളൂരു വരെ നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററിലാണ് പ്രകൃതിവാതക വിതരണം വ്യാവസായ വ്യവസായശാലകൾക്ക് പുറമെ എറണാകുളം മുതൽ വടക്കോട്ടുള്ള ഏഴ് ജില്ലകളിൽ വാഹന ഗാർഹിക വാതക വിതരണത്തിനുള്ള സാധ്യത കൂടിയാണ് ഇതോടെ വഴി തുറക്കുന്നത് हमारे किसानों और राज्य सरकारों के सहयोग से ये पाइपलाइन पूरी हुई कहने को ये सिर्फ एक पाइपलाइन है लेकिन दोनों राज्यों के विकास को गति देने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है कोच्ची पुदुवैपिन नालायरती इरुनोरु कोड़ी चलविल ദ്രവീകൃത പ്രകൃതി വാതക ഇറക്കുമതി ടെർമിനലും മൂവായിരം കോടി മുതൽ മുടക്കി മംഗളൂരുവിലേക്ക് കൂറ്റൻ വാതക പൈപ്പ്ലൈനും പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഒന്നര പതിറ്റാണ്ടിന്റെ കഠിനാധ്വാനമാണ് എൽ എൻ ജി കയറ്റുമതിയിലെ മുൻനിരക്കാരായ ഖത്തർ ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ദീർഘകാല കരാർ പ്രകാരം ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന എൽ എൻ ജി കൊച്ചി പുതുവൈപ്പിലെ ടെർമിനലാണ് സംഭരിക്കുന്നത് പുതുവൈപ്പ് ടെർമിനലിൽ നിന്നാണ് കൊച്ചി മംഗളൂരു പൈപ്പ്ലൈൻ ആരംഭിക്കുന്നത് ഈ പ്രധാന പൈപ്പ്ലൈനിൽ നിന്നാണ് ചെറു വിതരണ കുഴലിലൂടെ വ്യവസായ ശാലകളിലേക്കും ഗാർഹിക മേഖലകളിലേക്കും വാതകം വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി പ്രധാന പൈപ്പ്ലൈനിൽ പിങ്ക്ലിംഗ് സെക്ഷൻ അനലൈസിംഗ് വാൽവ് സ്റ്റേഷനുകളും ഉണ്ടാകും ഇവിടങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചെറു കുഴലുകളിലേക്ക് വാതകം കടത്തിവിടുന്നത് വ്യവസായ ഇന്ധനം മാത്രമല്ല എൽ എൻ ജി ചെറിയ കുഴലുകളിലൂടെ അടുക്കളയിലെത്തിച്ച് പാചക ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാം വാഹന ഇന്ധനമായി ഉപയോഗിക്കാമെന്നതാണ് മറ്റൊരു ഉപയോഗം പെട്രോൾ ബങ്കുകളിലൂടെ തന്നെയാണ് സി എൻ ജിയും ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ധനമായും അസംസ്കൃത വസ്തുവായും ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും രാസവള നിർമ്മാണശാലയായ ഫാക്ടിൽ ബോയിലർ ഇന്ധനമായും അമോണിയ പ്ലാന്റിൽ അസംസ്കൃത വസ്തുവായും എൽ എൻ ജി ഉപയോഗിക്കാനാകും കൊച്ചി മംഗളൂരു പൈപ്പ്ലൈനിൽ നിന്ന് ചെറു കുഴലുകൾ വഴി സംസ്ഥാനമൊട്ടുക്കും ഗാർഹിക മേഖലയിൽ അടുക്കള വാതകം എത്തിക്കുകയാണ് സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പദ്ധതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആരംഭിച്ചെങ്കിലും കൊച്ചി മേഖലയിൽ മാത്രമാണ് ഭാഗികമായെങ്കിലും നടപ്പിലായത് പദ്ധതിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ട് അഞ്ചു വർഷമായിട്ടും നൽകാനായത് കഷ്ടിച്ച് മൂവായിരം സിറ്റി ഗ്യാസ് കണക്ഷനുകളാണ് തുടക്കത്തിൽ നഗര മേഖലകളിലും പിന്നീട് ഗ്രാമമേഖലകളിലും വാതകം എത്തും സംസ്ഥാനത്ത് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാർഹിക ഇന്ധനം എൽ പി ജി ആണ് മംഗലാപുരത്തെ ഇറക്കുമതി ടെർമിനലിൽ നിന്ന് കൂറ്റൻ ബുള്ളറ്റ് ടാങ്കറുകളിലാണ് എൽ പി ജി കേരളത്തിലെ വിവിധ ബോട്ടലിംഗ് പ്ലാന്റുകളിൽ എത്തിച്ച് സിലിണ്ടറുകളിൽ നിറച്ച്
അനുമതി ലഭിച്ച മറ്റു ജില്ലകളിൽ പൈപ്പിടൽ ജോലികൾ പല ഘട്ടങ്ങളിലാണ് ഈ വർഷം തന്നെ ഭാഗികമായെങ്കിലും വാതകം ലഭിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ പയ്യന്നൂർ മാതലിൽ സ്ഥാപിച്ച സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതിയിലൂടെ ആദ്യം ഗ്യാസ് എത്തുക പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയിലേക്കും പിന്നീട് കാങ്കോലാലപ്പടമ്പ പഞ്ചായത്തിലേക്കുമാകും എന്നാൽ ഏക്കറുകളോളം വ്യാവസായിക ഭൂമിയുള്ള ചീമേനയിൽ വാൽവ് സ്ഥാപിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധവും ശക്തമാകുന്നുണ്ട് പെരുവാമ്പ പുഴയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കടപുഴകി വീണ വലിയ മരം ഇതുവരെയും അധികൃതർ നീക്കം ചെയ്തില്ല പുഴയിൽ വീണ മരം നീക്കം ചെയ്യാത്തത് പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും പുഴയിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യുന്നു മഴക്കാലത്തിന് മുൻപേ പുഴയിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യങ്ങളും കടപുഴകി വീണ മരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ഉത്തരവുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പെരുവാമ്പ പുഴയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള മരക്കൊമ്പുകളും കടപുഴകിയ മരങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തിരുന്നില്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ മരങ്ങളാണ് പുഴയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ കിടക്കുന്നത് വനം വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ പുഴയിൽ വീണ മരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ വീണ മരങ്ങൾ ലേലം ചെയ്താൽ സർക്കാരിന് ഒരു വരുമാനം കൂടിയാകും പുഴയ്ക്ക് കുറുകെയും മറ്റും ഉള്ളതിനാൽ പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനെയും ഇത് ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മാലിന്യങ്ങൾ തങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിനാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ മരം മുറിക്കാനാവശ്യമായ നടപടി ബന്ധപ്പെട്ടവർ സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പിലാത്ര താവം പ്രദേശത്ത് കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിൽ മാലിന്യം തള്ളിയ നിലയിൽ രാത്രിയിലാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് മാലിന്യം നിക്ഷേപം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു ജൈവ ആവാസ കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലാണ് മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് മാലിന്യങ്ങൾ ചാക്കിൽ കെട്ടി തള്ളുകയാണ് ഇവിടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മാലിന്യങ്ങളാണ് താവത്ത് തള്ളിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും മാലിന്യ നിക്ഷേപം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി നാലു പതിറ്റാണ്ടുകാലമായി പൂരക്കളി മറത്തുകളി രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ഇളമ്പച്ചി സ്വദേശി കാനക്കിൽ കമലാക്ഷൻ പണിക്കർക്ക് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂരക്കളി മറത്തുകളെ അവതരിപ്പിച്ച കലാകാരന് മുൻപ് നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷമായി പൂരക്കളി മറത്തുകളി രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യമാണ് കമലാക്ഷൻ പണിക്കർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ടിൽ കണ്ണമംഗലം കഴകത്തിലാണ് അരങ്ങേറ്റ കുറിച്ചത് അമ്മാവൻ പരേതനായ കാനാക്കിൽ കരുണാകരൻ പണിക്കരിൽ നിന്നും പൂരക്കളി അഭ്യസിക്കുകയും കരിവള്ളൂർ വി പി ദാമോദരൻ പണിക്കർ പകർന്നു നൽകിയ മറത്തുകളിയുടെ പാണ്ഡിത്യവും കൈമുതലാക്കിയ കമലാക്ഷൻ പണിക്കർ കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂരക്കളി മറത്തുകളി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സംസ്കൃത പണ്ഡിതനെ തേടി ഇതിനു മുൻപും അംഗീകാരങ്ങൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പയ്യന്നൂർ കാപ്പാട്ട് കഴകത്തിൽ നിന്നും പട്ടും വളയും ലഭിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മറത്തുകളി രംഗത്തെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ വീരശൃംഖല നൽകി മടിക്കൈ നാദക്കോട്ട് കഴകം ഇദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത്തവണ നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര കേളമംഗലം കഴകത്തിനു വേണ്ടിയാണ് കളി ഏറ്റിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ അമ്മാവനായ കാനിക്കൽ കരുണാകര പണിക്കറാണ് എൻ്റെ ആദ്യ ഗുരു അതിനുശേഷം കരുവള്ളൂർ ശ്രീ വി പി ദാമോദരൻ പണിക്കർ പൂരക്കളി മറത്തുകളിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പഠനം പഠിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് ഞാൻ പൂരക്കളി മറത്തുകളി രംഗത്തേക്ക് സജീവമായി വരികയാണ് ഉണ്ടായത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പൂരക്കളി മറത്തുകളി കളിക്കുകയും രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പയ്യന്നൂർ ശ്രീ കാപ്പാട്ട് കഴകത്തിൽ വെച്ച് പട്ടും വളയും നൽകി ആദരിക്കുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം പൂരക്കളിയുടെ പരമോന്നത ബഹുമതിയായ വീരശൃംഖല മടിക്കി ശ്രീ നാദക്കൂട്ട് കഴകത്തിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലെ പല ക്ഷേത്രങ്ങളിലും ഞാൻ പൂരക്കളി മറത്തുകളി അഭ്യസിക്കുകയും പഠി പൂരക്കളി പഠിപ്പിക്കുകയും മറത്തുകളിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നിൽ നീലേശ്വരം പള്ളിക്കര ശ്രീ കേണംകലം കഴകത്താണ് കളിയേറ്റിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും മറത്തുകളി രംഗത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ അനുഷ്ഠാന കലാകാരൻ ഇളമ്പച്ചി സ്വദേശിയാണ് പ്രശസ്ത ചെങ്കൽ ശില്പി പരേതനായ തെക്കടവൻ അപ്പുമണിയാണി കാനക്കിൽ ദേവകിയമ്മ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് നിജിൻ കമൽ നിഖില കമൽ
മാത്തിൽ വടവന്നൂർ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചു അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ നടന്നു വരുന്നത് നിരവധി അപകടം നടക്കുന്ന ഇവിടെ വീതിയേറിയ പാലം വേണമെന്ന യാത്രക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും ആവശ്യത്തിന് വർഷങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട് കോത്തായിമുക്ക് ചെറുപുഴ റോഡിന്റെ മെക്കാഡൻ ടാറിംഗ് ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കി റോഡ് ഗതാഗത യോഗ്യമായിട്ട് മാസങ്ങളായി പക്ഷേ മാത്തിൽ വടവന്തൂർ പാലം ഒരു അപകട ഭീഷണിയായി നിൽക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളാകുന്നു ഇതുമാത്രമല്ല നിരവധി അപകടങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദീർഘനാളായുള്ള നാട്ടുകാരുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും ഒരു പുതിയ പാലം വേണമെന്നുള്ള മുറവിളിക്ക് അന്ത്യമാവുകയാണ് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എം എൽ എ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇപ്പോൾ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പൈലിംഗ് ജോലികളാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നു വരുന്നത് അഞ്ചു കോടി രൂപ ചെലവിൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ ഗതാഗതം സുഗമമാവുകയും ചെയ്യും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവള്ളൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരംഭിച്ച പുതുവത്സര ചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനവും പഞ്ചായത്ത് ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണവും സി ഡി എസിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച എ ഡി എസിനുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ പുതുവത്സര ചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആരംഭിച്ച പുതുവത്സര ചന്തയിൽ കുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച പച്ചക്കറികൾ പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ പലഹാരങ്ങൾ അച്ചാറുകൾ വിവിധ തരം കരകൌശല വസ്തുക്കൾ തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാനമായും ഉള്ളത് ചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനവും പഞ്ചായത്തിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ജനപ്രതിനിധികൾക്കുള്ള അനുമോദനവും സി ഡി എസിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെച്ച എ ഡി എസിനുള്ള അനുമോദനവും നടന്നു കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം വി സുനിൽകുമാർ പുതുവത്സര ചന്തയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ വിപണി കണ്ടെത്താൻ ഈ ഒരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതെല്ലാം നമുക്കെല്ലാം നല്ല ബോധ്യമുള്ളതാണ് കാരണം സാധനം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക സ്ഥലം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നില്ല കുടുംബശ്രീ കണ്ണൂർ ജില്ലാ മിഷൻ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എം സുർജിത് അനുമോദിച്ചു കുടുംബശ്രീ സി ഡി എസ് ചെയർപേഴ്സൺ ടി ലത അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അലീമ പി 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 ശശിധരൻ പി രവീന്ദ്രൻ കെ രാജൻ പി ഉഷ ബി വി ഭാസ്കരൻ അനിത എം തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആത്മജൈവ ഗൃഹം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷി പാഠശാലയിൽ തേനീച്ച കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് നടന്നു ഗാദി വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബോർഡ് ഇൻസ്പെക്ടർ കരുണാകരൻ വി വി ക്ലാസ് എടുത്തു ആ റാണി സെല്ല് നമ്മളിങ്ങനെ ഞെക്കി നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കവർ കഴിഞ്ഞ ലൈലാണ് ഇപ്പോൾ റാണി ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റോയൽ ജെല്ലി തേൻ പൂമ്പൊടി മിക്സിംഗ് ആണ് റോയൽ ജെല്ലി കഴിച്ചിട്ടാണ് റാണി ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ റാണിയുടെ പ്രത്യേകത ഒരു കൂട്ടിൽ നാലഞ്ച് വർഷം വരെ റാണി ജീവിക്കും കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കൃഷിഭവന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ആത്മ ജൈവഗൃഹം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കൃഷി പാഠശാലയുടെ തേനീച്ച കൃഷിയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ് കുറുവേരിയിലെ ഗോവിന്ദൻ നമ്പീഷിന്റെ ജൈവഗൃഹത്തിൽ നടന്നു വാർഡ് മെമ്പർ ശീതള കെ വി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഖാദി വില്ലേജ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ബോർഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ കരുണാകരൻ വി വി ക്ലാസ് എടുത്തു കൃഷി ഓഫീസർ സുഷ ബി കനിമധുരം ഹരിത കേരളം കോർഡിനേറ്റർ പി വി ലക്ഷ്മണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് കരിവള്ളൂർ നീന്തൽ പഠിക്കൂ ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ എന്ന സന്ദേശവുമായി കൌവായിക്കായൽ നീന്തിയെത്തിയ ആറു വയസ്സുകാരനായ ഡാരിയസിനെ പയ്യന്നൂർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ ടി ഐ മധുസൂദൻ അനുമോദിച്ചു ഒരു കിലോമീറ്ററിലേറെ വിസ്തൃതിയുള്ള കവ്വായിക്കായൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഡാരിയസ് നീന്തി കടന്നത് ചാൾസ് സ്വിമ്മിംഗ് അക്കാദമിയുടെ അമരക്കാരനായ നീന്തൽ പരിശീലകൻ ചാൾസൺ ഏഴിമലയ്ക്കൊപ്പം വലിയവറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ നിന്നും ഡാരിയസ് ആരംഭിച്ച നീന്തലാണ് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് മറുകരിയായ രാമന്തളി പഞ്ചായത്തിന്റെ തീരത്തെത്തിയത് കൊച്ചുകുട്ടിയായതിനാൽ ഇടയ്ക്ക് വിശ്രമം വേണ്ടി വന്നേക്കുമെന്ന കാണികളുടെ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ തെറ്റിച്ചാണ് നിർത്താത നീന്തി ഡാരിയസ് മറുകരയ്ക്കെത്തിയത് വിജയശ്രീലാളിതനായി നീന്തൽ പൂർത്തിയാക്കിയെത്തിയ ഡാരിയസിന് പയ്യന്നൂർ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ ടി ഐ മധുസൂദനൻ കരം പിടിച്ച് കരയ്ക്കു കയറ്റി പൊന്നാടി അണിയിച്ച് അനുമോദിച്ചു
വളരെ വളരെ സന്തോഷം ചാൾസിൻ്റെ വളരെ ദീർഘമായിട്ടുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് ആയിരക്കണക്കിന് ചെറിയ കുട്ടികളെ മുതിർന്നവരെ എല്ലാം ഈ വെള്ളം അവരുടെ കൈവള്ളിയിൽ ഒതുക്കുന്നതിനുള്ള കരുത്ത് നൽകുക എന്നുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് ചാൾസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഈ അക്കാദമി നിർവഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഡാരിയസ് പുതിയ റെക്കോർഡാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും നീന്തൽ പഠിക്കൂ ജീവൻ രക്ഷിക്കൂ എന്ന സന്ദേശം പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നതാണെന്നും ഈ ആശയവുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ചാൾസൺ സ്വിമ്മിംഗ് അക്കാദമിയെ അനുമോദിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രാമന്തള്ളി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് വി ഷൈമ ഡാരിയസിനെ മെഡൽ അണിയിച്ചു ഒരു വീട്ടിൽ ഒരാളെങ്കിലും നീന്തൽ പഠിച്ച് രക്ഷാപ്രവർത്തകനാകുന്നതിലൂടെ കാവൽ മാലാഖ്യാക്കി മാറ്റുക എന്ന ലക്ഷ്യമാണുള്ളതെന്ന് ചാൾസൺ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആഴമുള്ള പെരുമ്പപ്പുഴ നാല് പ്രാവശ്യം ഡാരിയസ് കുറുകെ നീന്തിക്കടന്നിരുന്നു കന്യാകുമാരി സ്വദേശിയും ഏഴിമല നാവിക അക്കാദമിയിലെ പ്രിൻസിപ്പൽ മെഡിക്കൽ ഓഫീസറുമായ ലഫ്റ്റനന്റ് കമാൻഡർ ബിനേഷ് പ്രഭു ബി ചിത്ര ദമ്പതികളുടെ മകനാണ് ഡാരിയസ് നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ റോട്ടറി ക്ലബിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി മുൻ നഗരസഭാ ചെയർമാൻ അടുക ശശി വട്ടക്കോൽ ചടങ്ങിൽ മുഖ്യാതിഥിയായി പങ്കെടുത്തു പയ്യന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർപേഴ്സണായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ വി ലളിതയെയും പയ്യന്നൂർ ശ്രീവത്സം ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന അനുമോദന പരിപാടിയിൽ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭാ മുൻ ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ശശി വട്ടക്കോവൽ മുഖ്യാതിഥിയായി നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കെ കെ ഫൽഗുനൻ റോട്ടറി മുൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ വി ജി നായനാർ റോട്ടറി സ്റ്റേറ്റ് കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ എം വിനോദ് കുമാർ ഡോക്ടർ സന്തോഷ് ശ്രീധർ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കെ വി രാമചന്ദ്രൻ പി സുരേന്ദ്രൻ അഡ്വക്കേറ്റ് കെ സുകുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ വി ലളിതയും വൈസ് ചെയർമാൻ പി വി കുഞ്ഞപ്പനെയും അനുമോദിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി ഭാരവാഹികൾ നഗരസഭാ ഓഫീസിലെത്തിയാണ് ഇരുവരെയും ആദരിച്ചത് വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പയ്യന്നൂർ യൂണിറ്റ് നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സണായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കെ വി ലളിതയെയും വൈസ് ചെയർമാനായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പി വി കുഞ്ഞപ്പനെയും നഗരസഭാ ഓഫീസിലെത്തി അനുമോദിച്ചു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതി പയ്യന്നൂർ ഏരിയ സെക്രട്ടറി പി വിജയൻ ഇരുവരെയും പൊന്നാടെ അണിയിച്ചു കെ വി അനൂപ് പി പ്രകാശൻ പി പി സുരേശൻ വി ശിവദാസൻ തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ പയ്യന്നൂർ നേതൃസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണം നൽകി വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലൈബ്രറി കൌൺസിൽ പയ്യന്നൂർ നേതൃസമിതിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് നൽകിയ സ്വീകരണ പരിപാടി വി കുഞ്ഞുകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എന്ന കൂട്ടായ ആലോചനയും അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് വേണ്ടത് അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് കെ വി പത്മനാഭൻ എന്നിവർ ആശംസകൾ അർപ്പിച്ച് സംസാരിച്ചു നാളത്തെ കേരളം നാളത്തെ പഞ്ചായത്ത് എന്ന വിഷയത്തിൽ കെ ശിവകുമാർ പ്രഭാഷണം നടത്തി പി വി ലളിത കെ വി കുഞ്ഞപ്പൻ എന്നിവർ മറുപടി പ്രസംഗം നടത്തി ടി വിശ്വനാഥൻ ചന്ദ്രൻ മണിയറ എം ബി ചിത്ര എം ആനന്ദൻ കെ ബാലൻ വസന്ത രവി സമീറ ടീച്ചർ എം പ്രസാദ് ടി പി അനിൽകുമാർ അത്തായ് പത്മിനി കെ കെ കുമാർ ശാരിക ടീച്ചർ പി ഷിജി ഹസീന കാട്ടൂർ നസീമ ടീച്ചർ എം ബഷീർ ശോഭ ടീച്ചർ വി ബാലൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പയ്യന്നൂർ കണ്ണപുരം റോട്ടറി ക്ലബ്ബ് കുടുംബസംഗമം സംഘടിപ്പിച്ചു റോട്ടറി സോണൽ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ അനിൽ മേലത്ത് കുടുംബസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാംസ് ഫാം ഹൌസിൽ റോട്ടറി പ്രസിഡന്റ് നികേഷ് കാക്കാമണിയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ റോട്ടറി സോണൽ കോർഡിനേറ്റർ ഡോക്ടർ അനിൽ മേലത്ത് കുടുംബസംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എ ജി സുരേഷൻ ഷേണായി പുതിയ മൂന്നംഗങ്ങളെ ഇൻഡക്റ്റ് ചെയ്തു 
എം വി രാധാകൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടറി സുമേഷ് സി കെ രാജൻ എ സി വിജിൻ ധനേഷ് തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു കുടുംബസംഗമത്തോടനുബന്ധിച്ച് വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി നെറ്റ്വർക്ക് ന്യൂസ് പഴയങ്ങാടി ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ ഒളവറ യൂണിറ്റ് ഒളിയത്ത് പണി കഴിപ്പിച്ച കെട്ടിടമായ ജെ പി ലോഹ്യ മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് സ്വീകരണവും നടന്നു ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ടി വി ബാലകൃഷ്ണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പിലിക്കോട് ഡിവിഷനിൽ നിന്നും വിജയം നേടിയ എം മനുവിനും തൃക്കരിപ്പൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാർഡുകളിൽ നിന്ന് വിജയിച്ച എ കെ സുജ എൻ സുധീഷ് എം കെ ഹാജി എന്നിവർക്ക് എൽ ജെ ഡി ഒളവര യൂണിറ്റ് സ്വീകരണം നൽകി പി രാജീവൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു യോഗത്തിൽ പാർട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് വെങ്ങാട്ട് കുഞ്ഞിരാമൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എൽ ജെ ഡി ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വി വി കൃഷ്ണൻ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി വി കെ ചന്ദ്രൻ യുവജനതാദൾ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് കെ പവിത്രൻ എച്ച് എം എസ് സ്റ്റേറ്റ് കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറി പി വി തമ്പാൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ എം മനുവിന് ടി വി കുഞ്ഞിരാമനും ഉളിയം വാർഡ് മെമ്പർ എൻ സുധീഷിന് കെ കരുണാകരൻ മേസ്ത്രിയും ഒളവറ വാർഡ് മെമ്പർ എം കെ ഹാജിക്ക് വി വി വിജയനും കക്കുന്നം വാർഡ് മെമ്പർ എ കെ സുജിക്ക് വി വി ബാലനും യൂണിറ്റിന്റെ വക ഉപഹാരം നൽകി കേരളത്തെ അക്രമങ്ങളുടെ നാടായി ചിത്രീകരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസും ബി ജെ പിയുമാണെന്ന് സി പി എം കാസർഗോഡ് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി അംഗം ബി പി പി മുസ്തഫ കോൺഗ്രസിന്റെയും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെയും ബി ജെ പിയുടെയും കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പെരുവാമ്പയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പൊതുയോഗം ഡോക്ടർ വി പി പി മുസ്തഫ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു യാസ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കൊച്ചി മംഗളൂരു പ്രകൃതിവാതക പദ്ധതി പ്രധാനമന്ത്രി കമ്മീഷൻ ചെയ്തു കൊച്ചി മുതൽ മംഗളൂരു വരെ നാനൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്ററിലാണ് പ്രകൃതിവാതക വിതരണം സിറ്റി ഗ്യാസ് പദ്ധതിയിൽ ചീമേനി വ്യാവസായിക പാർക്കിൽ വാൽവ് സ്ഥാപിക്കാത്തതിൽ പ്രതിഷേധമുയരുന്നു പാതയോരങ്ങളിൽ മാലിന്യങ്ങൾ തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നു ഇലാത്തറ പാപ്പിനിശ്ശേരി കെ എസ് ടിപി റോഡിൽ പീരക്കാതറം ചുമടുതാങ്ങി ഭാഗങ്ങളിലാണ് മാലിന്യം തള്ളുന്നത് പതിവാകുന്നത് താവപ്രദേശത്ത് കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലും രാത്രിയുടെ മറവിൽ മാലിന്യം തള്ളിയ നിലയിൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന് നാട്ടുകാർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെ വികസനത്തിന് പ്രധാന പങ്കുവഹിക്കുന്ന മൂന്ന് തീരദേശ റോഡുകളുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിനായി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിച്ചു പെരുവാമ്പ പുഴയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം കടപുഴകി വീണ വലിയ മരം ഇതുവരെയും അധികൃതർ നീക്കം ചെയ്തില്ല മാലിന്യങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് ഒഴുക്കിനെ ബാധിക്കുന്നതായി പ്രദേശവാസികൾ തൃക്കരിപ്പൂർ കാരോളത്ത് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന തൃക്കരിപ്പൂർ ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ് പുതിയ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശിലാസ്ഥാപനം വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ ഓൺലൈനിൽ നിർവഹിക്കും നാല് പതിറ്റാണ്ടുകാലമായി പൂരക്കളി മറത്തുകളി രംഗത്തെ സജീവ സാന്നിധ്യമായ ഇളമ്പച്ചി സ്വദേശി കാനക്കിൽ കമലാക്ഷൻ പണിക്കർക്ക് കേരള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ അവാർഡ് ന്യൂസ് അവർ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം